Hi guys! Welcome back to my channel. Na-miss ko kayo. Na-miss ko mag-vlog. And today is Monday, April 13, 2020. And today is the 30th day of the um, Enhanced Community Quarantine. And ngayon, uh, ituturo ko sa inyong gumawa ng bread roll. Actually, ginawa ko na to sa my day ko. Ginawa ko siyang, um, what do you call this? Tuna pockets or... Parang yung mga tuna pie, ganun. Kaso, medyo nahirapan ako dahil maliit yung ginamit ko noon. Ngayon, gagawin ko na lang siyang roll kasi mas convenient siya. Tapos, itatry ko rin or magkakaroon ulit ako ng second attempt na gumawa ng dalgona coffee. So, samahan niyo ko. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. ba diba, um, karamihan ng mga ingredients na nakikita nyo ngayon, makikita lang natin yan sa mga kusina natin or sa pantry natin. So, napaka-simple, napakadali. And let's start with this. So, ito, sa wakas may gardenia kami. So, pinipit ko na siya. Hindi ko na tinanggal to kasi sayang. So, yan. Tapos, nag, may meron din kaming uh, cheese sa ref. So, naglagay ako kasi mas masarap talaga pag may cheese, guys. Tapos, isang egg lang na pinit ko na siya. Tapos, breadcrumbs. Kung wala kayong breadcrumbs, kahit na sky flakes or magic flakes, tas i-crumble nyo lang pwede na yon for the coating mamaya bago natin i-fry. And of course, itong ating um, corn chicken. Ito yung ginamit ko, corn chicken Argentina. Kasi guys, masarap siya. So, yun. Imamash ko lang to and we'll start. Sorry guys, pinatong ko na lang kayo sa taas. Pero sana, um, mag-let's nyo ano yung gagawin. So, first one, para mas maging fine siya, yung corn, do or corn chicken is medyo imamash ko pa siya ng konti. Para mas maging paste siya ng konti. Pero pag di na kaya, tama na. Parang gagawin natin siyang spread, ganun. Para rin hindi masyadong matubig. Gets? So, imamash lang natin siya ng konti. Okay. Then, after nyan, set it aside. Tapos, ang gawin natin is, here, kuha tayo ng isang bread. Ipinlat ko lang yan gamit yung um, baso. Okay? So, after nyan, kukuha tayo ngayon ng spread na kinuha natin, which is the corn chicken. Ito yun, guys. Tapos, spread out lang natin siya. Bala kayo kung gano'ng kadami or gano'ng kakonti. Nagugas akong kamay guys nung three. Gano'ng kadami or gano'ng kakonti. Kasi syempre, pag sobra namang dami, mahirap naman siyang i-roll. So medyo i-spread lang natin siya ng konti. Tapos huwag mo masyadong yan sa dulo kasi sisirit lang yung um, palaman natin. Okay? So sorry dun sa mga ano, marami kasing alaga dito sa ano namin, lugar namin. Ayan. Dito ako sa taas nag-film kasi mas tahimik dito. I mean kasi sa baba, makarilat kanan yung TV ganun. So, yan. Kunyari na spread na natin ng ganyan. Okay na sa akin yan. Tapos, kukuha lang ako ng cheese. Dahil konti lang yung cheese natin, tipid-tipid muna tayo sa cheese. So, okay na yan. Then, after nun, ay wait. Para pala dumikit siya, kuha tayo ng egg ng konti. Lagay lang natin siya sa dulo. Pwede na natin kamayin yan. Okay na yan. Para lang magsisilbi siyang glue or paste. Yan. Para mag-stick talaga siya. And then, pwede na natin siyang i-roll. So, kung makikita nyo, ba diba, um, lumalaban yung palaman. So, dapat yung tamang-tama lang talaga na palaman. Tapos, i-press down lang natin para mag-stick yung roll natin. So, yun na siya, guys. Wait lang, gawin ko lang yung iba. So, ayan na guys, nagawa ko na yung apat. Bali, itong apat na to, kalahati lang siya nito. So, ibig sabihin sa isang kan ng ganito, pwede kayong makagawa ng kahit walong perasong ganito. And, hindi pala, hindi lang pala Argentina corn chicken yung pwede nyong gamitan. Kahit anong corn tuna chicken or what. Basta yung mga parang kaparehas ng texture nito. Even sardines and corn beef pwede nyong gamitin dito. So, after nun, ang gagawin na natin, dito na papasok si breadcrumbs, si itlog, tsaka ito. So, ang gagawin lang natin, i-coat lang natin sa egg to. Mag-e-egg -e wash lang tayo. Lahat yan, pati yung loob. Tapos, ikot lang natin dito sa 
breadcrumbs. Para meron tayong crunch pag kinagat natin to Para medyo malutong siya pag kinagat natin. Tapos, set this aside. Tapos, gawin nyo lang din lahat. So, itlog, egg wash. Siyempre, kailangan natin ng egg para mag-bind yung ano natin. Ito, breadcrumbs natin. Okay. So, ito pwede nyo gawin ito pag wala na kayong maisip na merienda, ganun. Or wala na kayong, um, tawag dito, maisip na agahan, ganyan. Pwedeng pwede rin to Ako kasi mahilig ako mag-bread after kong mag-workout. So, ipiprito ko ito mamaya after kong mag-exercise. So, ito yung last. So, itong natira, ilalagay-lagay ko na lang sa ilalagay-lagay ko na lang siya dito. Para hindi sayang. Okay. O ngayon, ang question, may natira kasing itlog. Okay. Tapos wala na kunyaring tinapay. Apat na lang kunyaring tinapay nyo. Tapos meron pa kayong Um, ito, ganito. So, ang ginagawa ko kasi, nilalagyan ko lang to ng salt and pepper. Tapos, nilalagay ko to dito, sinasama ko. Tapos, ginagawa ko siyang scrambled magkasama. Para walang sayang or walang tapon. Okay? So, yun lang. Babalik tayo mamaya para iprito to. Tapos, after yun, gagawa tayo ng dalgona coffee. Para yun yung magiging merienda natin after kong mag-workout. So, see you guys later! Bye! So, ito guys, yung second attempt natin na gumawa ng dalgo na coffee. So, nandito na yung one part na coffee, one part na uh, asukal, tapos one part na um, mainit na tubig. Sorry, hiningal pa ako kasi galing ako exercise eh. Tapos, may whisk na tayo. Tapos, ito yung gatas natin. Ayan. So, let's start. Start ako for 28, exactly 10 minutes. Ito na siya ngayon. Mm. Ito na siya. Achieve. Ito talaga pag may whisk. Mas madali yung trabaho. Oh, yes! Lagay na natin siya.
masunog yan. Mahina lang na no, talaga. Pwede na yan na kaya lang, hinahina, mahina lang. Dalawa lang para magkataman yung ano mo. Hindi, batayin ko. So, ayan na siya guys. Ayan yung itsura ng loob. Ayan yung ginawa natin. Bread roll. Mm, tapos, napaka-perfect na partner niyan with Dalgona Coffee after ng workout. Ang sarap mag-workout eh. Kasi masarap kumain after. Tapos workout ulit bukas para ma-burn tong fat. So, ayan. Success! So, ayun na nga guys. If you enjoyed this video, kindly like the video itself. Kindly do subscribe on my channel and hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. So, again, this has been Maria Gatz. See you on my next vlog. Bye!